இந்த கூட போட்டு முடிச்சாச்சுங்க அப்படியே இது மேலே ரெண்டையும் நினச்சி நினச்சி ஒன்று ஒன்றா போட்டு உள்ளே சொருகி விட்டுருக்கேன் சும்மா ஒரு டிசைனுக்காக சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கையில் இந்த கைப்பை கொடுத்து அனுப்பலாம் ஏதாவது வாங்கிட்டு வர சொல்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியான பையங்க கொடுத்தா குழந்தைங்க ஆசையாக கடைக்கு போகணும்னா போவாங்க இப்போ இந்த கைப்பிடி பாருங்கள் இது புதுசாக நான் ஒரு முயற்சி பண்ணி போட்டிருக்கேன் இது எப்படி போடுறதுன்னு இன்னொரு கைப்பிடி போடுறதுல சொல்லித்தரேன் இப்போ நம்ம எப்பவுமே முறுக்கு ஹேண்டிலுக்கு உள்ளே ஸ்டஃப் கொடுப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நமக்கு கைப்பிடி எவ்வளவு தேவை அப்படின்றத நீங்கள் கோர்த்து பார்த்துட்டு இப்படி வச்சு உங்களோட இப்படி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் உள்ளே செருகிறதுக்காக ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு மூணு இன்ச்சு எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி அளந்து வ போட்டாச்சு போட்டுட்டு ரெண்டு ரன்னிங் ஒயருமே இப்போ நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு ரன்னிங் ஒயருமே நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் அப்போ தான் வந்து அந்த ரெண்டு கலரும் கிடைக்கும் இப்போ இந்த நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டஃப்புக்குள்ளேயே இதை அடியில் கொடுக்குறோம் அந்த ரெண்டு ரன்னிங் ஒயரோட முனையை இதில் சொருகிறோம் சொருகி இதை வந்து துண்டாக விடாமல் நம்ம எடுத்துருக்கிற அந்த அளவுக்கே இதை உயரத்தில் சேர்த்து விட்டுருங்க அப்போ வந்து நமக்கு இன்னமும் அந்த உள்பக்கம் ஸ்டஃப்பு நல்ல கனமாக இருக்கும்பொழுது கைப்பிடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சொருகிட்டோம் சொருகிட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த ப இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இல்லையா அந்த பிரிச்சுக்கிட்டது அப்படியே இருக்கணும் நீங்கள் இந்த பிரித்தது அதே முறையிலே தான் இதில் ஒன்று போட்டால் இதில் ஒன்று போடணும் அப்படி தான் போட்டுக்கிட்டே வரணும் இது வந்து ரெண்டும் ஒன்றோட ஒன்று இணைஞ்சிட்டா உங்களுக்கு இந்த உள்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி அழகாக இந்த க்ளீனாக கிடைக்காம நம்ம ஒன்று மாற்றி ஒன்றுன்னு இருக்கும் பொழுது அது மா மாற்றி மாற்றி இருந்தால் இந்த க்ளீனான அமைப்பு இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சி கிடைக்காம ஒரு மாதிரி உள்ளே பார்க்குறதுக்கும் சிக்கலாக இருக்கும் நம்ம கையில் பிடிச்சாலும் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் இந்த ரெண்டையும் பிரித்தது கரெக்டாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயரோட தொடர்ச்சி எடுத்து முதல்ல ஒரு இந்த இப்போ இடது பக்கம் நம்ம அதை போட போகிறோம் வலது பக்கத்தில் அந்த ஒயரோட தொடர்ச்சி இருக்குது இடது பக்கம் போட போகிறோம் அப்படின்னு பொழுது ஒரு ஒயரை முதல்ல எடுக்கிறோம் இடது பக்கம் போட போகிறோம்னா இந்த லூப்பை இந்த தொடர்ச்சியை இப்படி இடது பக்கமாக வச்சு இந்த லூப்பை இப்படி திருப்பிக்கணும் இப்படியே போட்டோம்னா நமக்கு பின்னல் கிடைக்காது இல்லையா அதை ஒரு முறுக்கு முறுக்கணும் மாதிரி இந்த ஒயரோட தொட தொடர்ச்சி இப்படி கீழே இருக்கும்பொழுது இப்படி அதை முறுக்கி இதில் போட்டு எடுங்க இப்படி எடுக்கும்பொழுது நல்லா இப்படி தேவையான அளவுக்கு டைட் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இது ரெண்டும் தனிச்சே இருக்கணும் இப்போ இதை போட்டுட்டீங்க இல்லையா அடுத்தது இதை போடுங்க ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ அழ் முதல்ல போட்டதே இந்த பக்கத்துக்கு போடணும் இந்த மாதிரி இப்போ வலது பக்கம் போடும்பொழுது இந்த தொடர்ச்சி வலது பக்கம் இருக்கணும் போட்டுட்டு ஒரு திருப்பிட்டு அந்த லூப்பில் மாட்டிவிடுங்க திரும்பவும் இதே அது அப்படியே தான் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது மாதிரி போடும்பொழுது இந்த ஒயர் வந்து உங்களுக்கு இப்படி உங்களுக்கு இந்த பக்கம் தான் விழுந்துடும் ஆனால் நம்ம அதை கொஞ்சம் இப்படி திருப்பி இந்த பக்கமாக எடுக்கணும் இப்படி எடுத்து போடும்பொழுது தான் இந்த வழுவழுப்பான பகுதி மேல் நோக்கி வரும் இல்லைனா இந்த குழிவான பக்கமே இப்படி மேலே வரும்பொழுது உங்களுக்கு அந்த மொத்த ஒயரும் அது அப்படியே தான் சுற்றி வரும் நம்ம கூடையோட கை பிடிக்கும் பொழுது கையெல்லாம் இது வந்து உறுத்தலாக இருக்கும் அதனால் இதை கரெக்டாக இப்படி திருப்பி வச்சு இந்த வளையத்தை இப்படி போட்டு மாட்டுங்க இது ஒரு தடவையும் அதை ஒரு தடவையும் போடணும்
இந்த முறுக்கள் உங்களுக்கு சரியாக பின்னல் வரலனாலும் திரும்ப அதை நீங்கள் திருப்பி விட்டு தான் அதை போடணும் இப்போ ஒரு முறை நம்ம ஒரு கலரை போடுறோம் அப்படின்னா அடுத்த கலரை அதே மாதிரியே அது மேலேயே போடுங்க உங்களுக்கு எந்த கலர் வந்து நல்ல வெளியே தெரியணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை தான் வந்து நீங்கள் முதல்ல போடணும் ஏன்னா அடுத்து போடுற நிறம் வந்து கொஞ்சம் உள்ள மடங்கிடும் உங்களுக்கு எந்த நிறம் வேணுமோ அது நீங்களே தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஒயரில் போடும்பொழுது உங்களுக்கு மேலே எந்த கலர் தெரிஞ்சு அழகாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை முதல்ல கீழே போட்டுருங்க இப்போ நான் வந்து பிங்க்கு தான் நல்லா தெரியணும் மேலே இப்போ இதில் வந்து அப்படி தான் பிங்க்கு தான் மேலே அந்த பின்னல் தெரியுது அதே மாதிரியே தான் இதுலேயும் தெரியணுன்றதுக்காக முதல்ல பிங்க்கை போடுறேன் அதுக்கு பிறகு சிகப்பு போடுறேன் இப்போது நம்ம அந்த மாதிரி மாற்றிட்டோம்னா உங்களுக்கு சிகப்பு தான் மேலே வரும் இப்போ ஆரம்பத்தில் போடும்பொழுது முதல்ல சிகப்பு போட்டு பார்த்தேன் அப்போ இந்த சிகப்பு தான் மேலே தெரியுது அது வந்து அந்த அளவுக்கு அழகாக இல்லை அதனால் இந்த இடத்துல வரும்பொழுதே கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன் அதனால் நீங்கள் இடையில் மாற்றினாலும் தவறு இல்லை ஆனால் தொடர்ச்சியாக வந்து மாற்றிட்டிங்கன்னா ஒரே மாதிரியே போட்டுருங்க ஒரு முறை இதை இடது போடுறேன் சும்மா எதேச்சையாக இதை கண்டுபிடிச்சேன் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டபுள் கலர் வந்து மு இந்த முறுக்கு ஹேண்டலில் ஏற்கனவே போட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா அது ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்ட ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு புதுசாக எதுவும் நம்ம அறிமுகப்படுத்தலை இது அதே மாதிரியே போட்டுடலாம் இது டபுள் கலராக இருக்கே அப்படிங்கிறதுனால இந்த இந்த கூடைக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதில் இப்படி தானே ஆரம்பிப்போம் ஆனால் வந்து ஒரே நிறத்தை அதாவது ரெண்டையும் ஒன்றா வச்சு நம்ம போட்டுக்கிட்டே வருவோம் இடையில் இடையில் மாற்றுவோம் ஆனால் அது அப்படி போட்டோமேன்றதுனால இதை வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எதேச்சியாக போடும்போது இது ரொம்பவே எனக்கு அழகாக வந்துட்டதுனால உடனடியாக அதை நிறுத்தி ஒன்றோட முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு இதையும் சொல்லி கொடுத்துட்ட புதிய கைப்பிடியும் அறிமுகப்படுத்தின மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கும் புதுசாக போடுறதுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் நான் போடும்பொழுதே நீங்கள் பாருங்கள் முதல்ல பிங்கை போட்டு டைட் பண்ணிக்கிறேன் இது திரும்பி இருந்தாலும் நம்ம திருப்பி விட்டு தான் போடணும் அப்படி போடும்பொழுது மேலே அந்த சிகப்பு வந்துடுச்சு இப்போ திரும்பவும் இப்போ நம்ம இதை எடுக்கும்பொழுது இந்த பக்கம் எடுக்காதீங்க அப்போ இது என்னாகும் உள்ளே வந்து மாட்டிக்கும் அதனால் இது இப்படி இருக்கட்டும் நம்ம இப்படி கீழே விட்டுருக்கிற ஒயரை தனியாக அதை தொடாமல் தனியாக வர்ற மாதிரி எடுங்க இப்போ அதை நான் தனியாக அப்படி எடுத்துருக்கேன் இல்லையா இப்போ மேலே அதுக்கு மேலே பிங்க்குக்கு மேலேயே இந்த ரெட்டையும் போடுறேன் போட்ட பிறகு இப்போ இந்த பக்கம் ரெண்டும் தனித்தனியாக நிற்குது இல்லையா இப்போ இதை அதை தொடாமல் இதை மட்டும் தனியாக இப்படி போடுறோம் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம அதே முறை தான் செய்கிறோம் கொஞ்சம் இந்த இந்த மாதிரி இருக்கிறத அப்படி திருப்புகிறோம் அதை அதை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் திருப்பி போட தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக பிகினர்ஸ் கூட ரொம்ப ஈஸியாகவே இந்த ஹேண்டில் போடலாம் ஆனால் கட்டாயமாக உங்களுக்கு ரன்னிங் ஒயரை கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் தான் போட முடியும் இல்லைன்னா வராது ஏன்னா ரன்னிங் ஒயர் வந்து எவ்வளோ அளவு வேணும்னோ இதுக்கு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம எல்லோருமே வந்து ஒரே மாதிரி போட முடியாது இல்லையா நம்ம வந்து ஒரு நேரம் நல்லா இழுத்து போடுவோம் ஒரு நேரம் கொஞ்சம் லூஸாக வச்சும் போட்டுடுவோம் அப்போது அந்த ஒயர் வந்து எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்றத இதில் நம்மளால் சொல்ல முடியாது அதனால் கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு ஆறு ஏழு மீட்டர் இருந்தால் கூட போதும் இந்த மாதிரி சின்ன கைப்பிடிக்குன்னு நினைக்கிறேன் உள்ளே கொடுக்குற ஸ்டஃப் உங்களுக்கு அதில் 
போடல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா வேறு கலர் கூட நீங்கள் உள்ளே கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந் மொத்தமே இந்த நிறம் வந்து உங்களுக்கு மூடிடும் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஸ்டஃப் ஒயரை மூடிடும் நமக்கு முக்கியமாக ரன்னிங் ஒயர் தான் தேவை ஒரு ஒரு முறையும் போடும்பொழுது இந்த ரெண்டும் ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்கும்பொழுது நான் அடியில் இருக்கிற ஒயரை எடுக்கும்பொழுது இந்த ஒயரை தொடாமல் இப்படி தான் எடுக்கிறேன் தெரியுதுங்களா ரொம்பவே வந்து அழகாக இருக்குது இப்போது இது மாதிரி நம்ம திருப்பாமல் போட்டோம்னா உங்களுக்கு தெரியும் வித்தியாசம் இது ஒரு மாதிரி முள்ளு மாதிரி கையில் குத்தோம் அதனால் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் போடும்பொழுது அந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் கொஞ்சம் கவனித்து போடுங்க பிறகு இந்த ரெண்டு ஒயரும் இப்படி இது வந்து இப்படி ஒன்றோட ஒன்று இப்படி சேர்ந்துடக்கூடாது இப்படி சேரும்பொழுது இங்கே பின்னால் இந்த சரியான வர அந்த அமைப்பு இந்த ஒரு ஒயர் இப்படி வரும்பொழுது உங்களுக்கு இந்த இடத்துல மாற்றம் வந்துடும் அதனால் அந்த மாற்றம் வராமல் இருக்கணும்னா இந்த ரெண்டு செக்ஷனும் ஒன்றோட ஒன்று ஜாயின் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க நம்ம சும்மா இப்படி ஒரு விரலில் இதை இப்படி பிரித்து விட்டுக்கிட்டே நம்ம போட்டுக்கிட்டு வந்தாலே போதும் இப்போ இந்த கைப்பிடி இன்னொரு கைப்பிடிக்கு சரியாக இருக்கா அப்படின்றத கரெக்டாக இது அந்த பொசிஷன் பார்த்து பொருத்திக்கோங்க சரியாக அந்த ரெண்டுமே ஒரே அளவில் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஒயரை இது மட்டும்தான் நான் குறைவாக வச்சுக்க சொன்னேன் இதை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சுக்கோங்க இதை தான் வந்து நம்ம சுற்றி ஃபுல்லாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமுமா நம்ம இப்படி அப்படிமா இந்த ஒயரை சொருகி விட்டுட்டோம்னா நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை கரெக்டாக அதுக்குள்ளே பொருத்தி சொருகிட்டு இந்த எட்ஜையும் நம்ம இது மாதிரி விழாத மாதிரி அதாவது நம்ம இப்படி விட்டுட்டோம்னா இது கீழே விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்படி வச்சு இந்த இடத்துல ஒரு ஒயரை வச்சு கட்டிடுங்க அப்படி கட்டும் பொழுது தான் உங்களுக்கு சரியாக அது பொருத்தமாக இப்படி நேராகவே நிற்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லை கண் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்